je m'appelle Sarah Fischer, j'ai 34 ans, je suis responsable e-sport au sein de l'association Women in Games France. À côté de ça, mon travail est de e-sport e legal council auprès d'un éditeur de jeux vidéo. Et puis sur mon temps libre, quand il m'en reste, je fais du cast sur le jeu Valorant. Alors Women in Games France est une association qui promeut la mixité dans toute l'industrie du jeu vidéo, donc pas seulement l'e-sport, elle a été créée par des... Des femmes qui euh, travaillent depuis longtemps dans l'industrie du jeu vidéo, qui sont Audrey Le Prince et Julie Chalmette, créées en 2017. On a énormément d'actions autour de justement améliorer la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo et surtout leur représentativité. Donc euh, essayer d'avoir euh, le double de femmes à 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, et à l'intérieur de cette association, on a le Polysport qui a été créé euh, quasiment en même temps. C'est juste un département de l'association et qui, euh, lui, se concentre plus sur l'amélioration, l'augmentation de la représentation des femmes dans l'ISPAR. Sur nos moyens d'action, on a plusieurs moyens d'action pour, euh, pour justement aider à la mixité dans l'industrie du jeu vidéo et dans l'e-sport, notamment un pan sur la formation, donc aider aussi les jeunes femmes à se former, à savoir quels métiers elles peuvent, elles peuvent exercer dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Des rencontres, parce que le networking, on sait que c'est très important dans le jeu vidéo et encore plus, j'ai l'impression, dans l'e-sport, puisque c'est en train de se développer, c'est très nouveau l'e-sport. Euh, la sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser au sujet euh, justement de la représentation des femmes, du manque de femmes, pourquoi, quelles sont, les, euh, quelles sont les raisons derrière, les facteurs de cette absence euh, des femmes dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Donc il y a tout ce, ce pan sensibilisation et éducation aussi, puisqu'il faut euh, bien sûr montrer aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles peuvent rejoindre le monde de l'e-sport. Euh, et de l'entraide bien sûr, puisqu'on est là aussi pour se partager des informations, des conseils, euh, des offres d'emploi par exemple, euh, voilà. On a créé l'incubateur Wiggy Sport parce qu'on s'est dit qu'il n'y a vraiment pas assez de joueuses à niveau semi-pro et ensuite à niveau pro dans l'e-sport. Quand on regarde à niveau professionnel, il y en a très 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 peu. C'est une infime partie de l'ensemble des joueurs. Pourtant, on sait que la moitié des joueurs sont des joueuses de jeux vidéo. Donc on s'est demandé bah, pourquoi, qu qui, quels sont encore les freins euh, à l'entrée justement de ces femmes dans l'e-sport. Il y a énormément de critères, énormément de raisons euh, pour lesquelles il n'y a pas encore assez de femmes euh, dans l'e-sport. Nous, on a voulu s'attacher aux questions effectivement de manque d'encadrement et d'accompagnement, de manque de perspectives d'avenir pour ces femmes. Euh, et surtout, euh, il en résulte en fait peut-être un problème... Euh, de niveau aussi dans le jeu, euh, puisque les femmes sont moins impliquées, s'entraînent moins, sont moins coachées, euh, et du coup derrière le niveau s'en ressent. Donc on a voulu travailler sur cet aspect-là en leur offrant du coaching personnel, individuel, euh, pour les aider vraiment euh, à comprendre quelles sont leurs faiblesses, essayer d'augmenter euh, leurs compétences euh, techniques, tout simplement dans le jeu, euh, dans leur jeu de prédilection. Euh, puis ensuite, on les accompagne aussi à essayer de travailler leur image et leur communication, parce que c'est important dans l'e-sport de pouvoir communiquer, networker, se créer aussi un réseau. Ça ne suffit pas d'être un joueur ou une joueuse extrêmement bon, extrêmement talentueux. Il faut aussi avoir des, des soft skills, comme on dit. Euh, et puis aussi, on les accompagne en événements. Alors là, malheureusement, pendant le Covid, ça a été un petit peu moins possible, mais euh, on les accompagne en événements pour qu'elles puissent s'entraîner, participer euh, à des tournois. Euh, alors là, ce sont des tournois en ligne, du coup, depuis un an pour qu'elles puissent développer aussi le travail d'équipe, euh, se sentir bien encadrées, tout ça dans un, vraiment avec bienveillance. Euh, ça a été très important pour nous d'apporter cette bienveillance-là. Donc c'est plutôt euh, voilà, un espace euh, sécuritaire pour, euh, pour ces joueuses, où elles peuvent développer pleinement leur, leur potentiel de jeu. Euh, et puis euh, on leur permet aussi d'accéder à des choses auxquelles elles n'auraient pas accès euh, d'habitude, des structures notamment e-sportives, euh, e qui sont euh, tout à fait... Euh, euh, ouvertes à les tester, à voir ce qu'elles valent, euh, à les rencontrer, à répondre à leurs questions. Donc elles ont la chance aussi de répondre, de pouvoir poser des questions à un ensemble de, de professionnels de l'e-sport, ce qui leur apporte aussi une certaine motivation et niaque à continuer et à percer ensuite derrière dans l'e-sport, on l'espère dans les années à venir. L'autre objectif de cet incubateur, c'est aussi du coup d'apporter de la visibilité à ces femmes talentueuses qui ont de grandes compétences, euh, pour aussi donner envie, euh, être des rôles modèles pour d'autres femmes et des jeunes filles à l'avenir et leur donner vraiment envie d'aller de, de, dans l'e-sport et de, de jouer, euh, de faire des compétitions. Donc c'est aussi un des éléments importants de ce programme. Cette visibilité, elle est importante pour donner envie à des jeunes femmes de rejoindre l'e-sport tout simplement. 
c'est tout simplement une sélection en fait, on fait un appel sur les réseaux sociaux et puis on cherche aussi dans nos réseaux des jeunes joueuses talentueuses dont on aurait pu entendre pour parler. Euh, puis euh, on leur demande bien sûr leur motivation, leur parcours, le niveau. Euh, nous instaurons des niveaux minimum quand même pour accéder à l'incubateur. La première année, nous avions 5 places pour 5 joueuses euh, individuelles sur League of Legends. La deuxième année, nous avions 4 places pour des joueuses League of Legends, 4 places pour des joueuses Rainbow Six Siege. Et la troisième année, bah, c'est encore, euh, encore un secret, donc je ne peux pas vous le dire. Mais, euh, mais euh, oui, on essaye, on fait tout pour revenir pour une saison 3 et accueillir euh, de nouvelles jeunes femmes dans ce programme. Elles répondent à un petit, euh, un petit formulaire au départ, euh, simplement sur leur motivation, leur niveau, leur expérience. Ont-elles déjà euh, travaillé en équipe Ont-elles déjà participé à des compétitions Puis derrière, il y a plusieurs entretiens euh, vocaux pour euh, voir un petit peu leur motivation. Euh, essayer de creuser un petit peu plus, un peu, un peu plus sur qui elles sont et ce qu'elles font dans la vie, euh, quels sont aussi euh, vraiment leurs objectifs dans l'e-sport, parce que c'est très important pour nous qu'elles aient des objectifs et qu'elles aient une, une, une niaque, une envie de réussir. Euh, puis aussi, on leur demande, leur bien sûr, d'être très disponible euh, pour, euh, pour pouvoir euh, participer à ce, à ce programme. On sait que ce n'est pas toujours évident pour, pour, pour ces personnes qui, en dehors de ça, ont un travail ou alors font des études. On a besoin de cette disponibilité pour qu'elles puissent profiter pleinement du coaching. Euh, et puis, on a, après ces interviews, on peut aussi avoir des tests in-game. On va aller récupérer des VOD, récupérer des games qu'elles ont pu faire et regarder un petit peu les mécaniques. On se fait aider par tout notre réseau et, et nos coachs notamment, euh, qui peuvent, eux, regarder et essayer de déceler un petit peu euh, voilà, le potentiel, le plein potentiel de, des candidates. Chaque joueuse est accompagnée d'un coach qui lui est attribué, un coach donc personnel et individuel, puisque c'est un accompagnement individuel. Nous ne formons pas une équipe féminine, nous aidons chaque joueuse à rejoindre une équipe mixte du coup à terme. Euh, et les coachs qu'ils accompagnent sont tout simplement des professionnels du réseau que nous avons eu la chance de pouvoir recruter grâce à nos contacts, à des annonces que nous pouvons faire également sur les réseaux sociaux. Euh, nous les sélectionnons pour leur sérieux, pour leur surtout leur engagement vers la mixité. Ils sont tous et toutes vraiment ravis de participer à ce programme et de pouvoir aider à la mixité. C'est avant tout un engagement de cœur. Euh, et puis on regarde bien sûr leur expérience. Nous avons pu avoir des coachs qui avaient plus ou moins d'expérience. Certains qui étaient plutôt des joueurs d'abord professionnels qui se transforment et veulent devenir coach. D'autres qui sont des coachs qui sont quand même sur la scène depuis un bon moment. Et on a eu la chance d'avoir cette année, par exemple, deux femmes coachs, ce qui a été très rare. C'est très dur de trouver, de, de trouver des femmes coachs. Il y en a très peu aussi dans le, dans le milieu actuellement par rapport au nombre de coachs. Donc on a été ravis de pouvoir accueillir ces deux coachs professionnels qui euh, évoluent depuis un petit moment déjà sur la scène et qui accompagnent des joueurs professionnels. C est, c est, ce sont des, des vrais professionnels du, du milieu du coaching. Cette année, nous avions eu des joueuses qui ont participé à l'incubateur qui étaient particulièrement motivées et vraiment impressionnantes dans le travail qu'elles ont, euh, qu ont pu produire. Je pense notamment à Cosmic, joueuse sur League of Legends de 19 ans, qui elle a énormément progressé jusqu'au niveau master sur League of Legends et qui a pu rejoindre le Gaming Campus, la Gaming Academy euh, à Lyon, euh, qui est un programme où elle va avoir un accompagnement autour de League of Legends, comme une, un peu comme un e-sport étude, et elle va pouvoir se concentrer sur l'amélioration du coup de ses skills et travailler aussi euh, en équipe pour peut-être un jour, et on l'espère, se faire recruter par une structure professionnelle et devenir une véritable joueuse professionnelle. Elles se rendent compte beaucoup de la chance qu'elles ont de pouvoir participer à ce programme euh, et d'avoir un encadrement et un staff autour d'elles qui sont là vraiment pour les aider, les motiver et, euh, et euh, les entourer. Donc c'est un grand support pour elles. Un élément très intéressant sur les retours qu'on a reçus concernant l'incubateur, c'est qu'au départ, les joueuses avaient très peur de l'image qu'elles pouvaient renvoyer puisqu'on leur fait faire beaucoup de vidéos et de photos pour se mettre en avant, pour expliquer qui elles sont, leur parcours et leur personnalité. Elles étaient un petit peu effrayées à l'idée de faire cet exercice puisqu'elles n'ont pas l'habitude. Elles avaient un petit peu peur des retours, notamment sur les réseaux sociaux puisqu'on sait que Twitter est assez violent vis-à-vis -vis des, des contenus qu'on peut, qu peut publier. Elles ont été très bien accueillies sur les réseaux sociaux très encouragées. Euh, elles ont, j'ai l'impression, débloqué quelque chose dans les communautés qui se sont senties euh, fières d'avoir ce type de personnes euh, 
en leur sein. Et ça a permis vraiment de rassurer aussi beaucoup les jeunes femmes en leur montrant que lorsque l'on est bien entouré et bien encadré, ben en fait, tout se passe bien pour elles. Nous soutenons toutes les actions qui visent à mettre en avant les femmes et nous trouvons que les actions autour des tournois féminins ou les équipes féminines, full féminines qui peuvent se créer sont des actions sans doute nécessaires pour mettre en avant les femmes et débloquer un petit peu les, les mentalités. Mais de notre côté, nous avons fait le choix d'aller tout de suite vers la mixité car nous pensons que les modèles en fait full féminins sont des modèles qui doivent rester à court terme, qui ne doivent pas être une fin en soi. Nous sommes un petit peu inquiet de euh, d'avoir une scission euh, sur le long terme entre la scène e-sportive masculine et la scène e-sportive féminine. C'est pourquoi nous avons euh, décidé de, euh, de partir surtout sur cette mixité et ça se passe très bien. Nous arrivons à faire des tournois avec euh, des équipes mixtes, à avoir euh, des euh, tryouts, des essais dans des équipes mixtes, à regrouper beaucoup de mixité aussi lorsque nous euh, faisons du cast de compétition. Nous arrivons à avoir des binômes aussi mixtes euh, dans le commentaire des compétitions. Notre objectif principal avec l'incubateur et toutes les actions qu'on peut mener c'est surtout d'inspirer les gens et de donner envie à d'autres associations, mais aussi à d'autres communautés, euh, à d'autres organismes, à des sociétés, à des collectivités, tout le monde de l'e-sport, à créer aussi ce type d'initiative, à s'en inspirer et à faire leurs propres initiatives, qu'elles soient full, féminines ou euh, mixtes. Et c'est avec cet effet de masse qu'on arrivera à augmenter la représentativité des femmes dans l'e-sport et qu'on aura beaucoup plus de joueuses, notamment à un niveau professionnel. Chez Women in Games eSport, on aimerait apporter le message à tous ceux qui ne connaissent pas bien l'eSport, qui ne savent pas trop si c'est quelque chose de sérieux, mais justement apporter un peu de crédibilité à l'eSport qui existe depuis longtemps et qui se professionnalise depuis ces dernières années. Montrer que ça peut être tant une activité vraiment de loisir comme peut, comme peut l'être le sport ou les arts et que c est, c est, ça peut être très bien, très bien encadré aussi. Il ne faut pas s'inquiéter, notamment je pense aux parents qui voient beaucoup leur, leurs enfants derrière leur ordinateur à jouer énormément. Euh, il y a certes des codes, euh, mais il y a aussi un, un encadrement qui est possible. Et il ne faut pas avoir peur de cette pratique, qu'elle soit euh, à titre de loisir ou euh, derrière peut-être professionnel pour les plus chanceux euh, de l'e-sport. On aimerait montrer vraiment que également l'e-sport a la chance d'être un milieu qui peut accueillir tout le monde, euh, qui euh, justement est le terrain idéal pour montrer euh, la diversité de notre monde et, euh, et accueillir tout tout le monde, que ce soit les femmes, les personnes en situation de handicap euh, ou autres, euh, toutes les minorités euh, généralement et les autres. Euh, voilà, ça peut être vraiment un, un monde, euh, un, un endroit qui, euh, qui réunit. Si je devais conseiller un nom d'une personne à suivre dans l'e-sport pour essayer un petit peu de comprendre ce qu'est l'e-sport et comment ça fonctionne, euh, je donnerais le nom de Laure Vallée qui a euh, été une journaliste extraordinaire sur l'e-sport, qui a su aussi vulgariser ce qui s'y passe et qui a aussi une expertise hyper poussée sur l'e-sport. Elle, euh, elle parle très bien, elle s'exprime bien, elle explique bien les choses et euh, elle est tout à fait accessible même si on ne connaît pas l'e-sport. Donc je vous invite à suivre son site Twitter puisqu'elle fait énormément euh, d'interviews deux joueurs, par exemple, de la scène e-sport, c'est très intéressant. Elle en fait en français et en anglais, en plus. Et puis, on peut la retrouver aussi en tant que host, donc animatrice sur les plateaux de certaines compétitions officielles de League of Legends. Et c'est assez impressionnant à voir. Donc, euh, donc c'est une personne que je recommanderais vraiment de suivre. Et également, en deuxième personne, je dirais Kayane, qui est très connue dans le milieu aussi de l'e-sport, pour avoir été une grosse joueuse aussi de Versus depuis qu'elle est toute petite. Euh, C'est un parcours incroyable et une personne qui fait beaucoup pour le monde du Versus et le monde de l'e-sport d'une manière générale. Tout simplement, nous avons un site womeningamesfrance.org où vous avez l'ensemble de nos actions. Vous pouvez nous rejoindre en tant que membre. Il y a un petit formulaire pour s'inscrire. Aussi, vous avez un lien sur le site pour faire des dons pour l'association puisque nous sommes, bah, nous sommes à but non lucratif et nous avons besoin des dons pour, pour fonctionner tout simplement. Si vous êtes aussi une entreprise, une société et que vous voulez devenir partenaire de Women Games France, vous êtes les bienvenus également. Vous pouvez suivre aussi l'ensemble des actions de l'incubateur euh, suivre peut-être la prochaine saison. Également les tournois que nous réalisons. Si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tous. 
Alors le mot de la fin, ce serait pour toutes les personnes qui ont un projet pour, dans, dans l'e-sport, qui ont envie de faire quelque chose dans l'e-sport et qui n'oseraient pas. Euh, sachez que euh, il faut tenter, il faut essayer. Euh, nous, nous, ne, nous croyons en nos projets, mais au début, nous avions très peur de nous lancer avec très peu de moyens. Mais finalement, euh, la force de l'e-sport aujourd'hui, c'est d'avoir quand même une communauté très solidaire, des gens qui sont là pour vous aider et vous, vous accompagner, vous donner des conseils. Donc si vous avez un projet qui euh, met en avant je ne sais quelle cause ou qui, euh, et qui tout simplement euh, aide à développer l'e-sport, n'hésitez pas à le tenter, aussi petit soit-il, vous pouvez tout à fait réussir. N'ayez pas peur, l'e-sport est vraiment un domaine, un terrain de jeu incroyable et il y a beaucoup de monde pour vous aider.